Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Crew 2 hier auf dem pixel kanal mit mir, dem Ray. In den nächsten Wochen gibt es ein ganz, ganz besonderes Fahrzeug hier im Spiel. Die Rede ist natürlich hier vom Bugatti Cento Deci und der ist in vielerlei Hinsicht besonders, unter anderem auch schon direkt beim Namen. Denn anders als man es bei Bugatti zunächst denkt, ist der Name nicht französisch, sondern italienisch und der bedeutet übersetzt 110. Denn zum 110-jährigen Firmenjubiläum wurde dieses Fahrzeug präsentiert. Aber bei der Zahl 110 sollte dem ein oder anderen Automobilfan auch schon die Alarmglocken läuten, denn es gab doch mal den Bugatti EB 110 und ja, davon ist dieses Fahrzeug zusätzlich auch eine Hommage. Schon wie der Zufall so will, bekommen wir nicht nur eben hier den Cento Deci mit ins Spiel, sondern eben auch ja, die Basis bzw. der Ursprung. Den EB 110, den bekommen wir ebenfalls mit ins Spiel. An dieser Stelle auch gleich schon mal der Hinweis, ich weiß tatsächlich nicht wann genau. Ich bin hier immer noch auf einem Test-Account unterwegs, das gleich schon mal als Hinweis. Also vielen Dank an die Entwickler, die mir den zur Verfügung gestellt haben. Die haben mir die Erlaubnis gegeben, diese beiden Fahrzeuge eben dir heute in dieser Folge schon mal vorab zu präsentieren. Ich habe aber leider kein genaues Datum. Ich habe mir tatsächlich mal alle Fahrzeuge rausgeschrieben, die ein Release-Datum haben im kommenden Update. Das sind bei weitem nicht alle, aber es sind schon mal immerhin ein paar. Das werde ich allerdings erst, denke ich mal, gegen Ende der Folge sagen. Also bleib auf jeden Fall dran, wenn du wissen willst, was für Fahrzeuge denn in den kommenden Tagen und Wochen eben in der Crew 2 erscheinen. Aber jetzt lange genug geschnackt. Du möchtest natürlich beide Fahrzeuge in Action erleben und natürlich fahren wir beide erstmal in der Serie, bevor wir natürlich auch ein bisschen tunen, sowohl leistungstechnisch als auch optisch. Und da wir zwei Fahrzeuge angucken, ja, könnte sein, dass die Folge heute ein bisschen länger geht, aber die Zeit nehmen wir uns doch sehr, sehr gerne. Wir beginnen natürlich erstmal mit dem Cento Deci, mit dem, ja, 110. <lacht> so, und äh, da steigen wir natürlich gleich mal ein. Ja, die Basis dieses Fahrzeugs, also... Wie gesagt, die Hommage ist natürlich der EB110, aber die Basis ist tatsächlich, ja, wie kann das anders sein, der Bugatti Chiron. Dementsprechend haben wir hier auch den 8 Liter W16 Motor mit am Start, beziehungsweise diesen Doppel-VR Motor. Der leistet hier allerdings anders als im Chiron 1600 PS, also 100 PS mehr als im Chiron oder als im Bugatti Divo. Und äh, ja, ist bei der Top Speed tatsächlich elektronisch abgeriegelt bei 380, sonst könnte der wahrscheinlich auch über 400 fahren, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist das ein richtig geiles Fahrzeug. Ich finde, hinten, Seite, vorne, es ist echt eine super Hommage. Also wenn wir gleich nochmal den EB 110 fahren, finde ich, erkennt man ganz viele Elemente wieder und deswegen sehr geil, dass dieses Fahrzeug mit drin ist und vor allem das Geile ist, ich kriege ja immer, ich habe das schon öfters erzählt, wenn ich zu diesem Testwochenende eingeladen werde, immer so ein PDF zugeschickt, wo halt drin steht, okay, das ist alles neu, bitte acht auf dies und jenes und das ist halt wirklich so für einen absoluten Laien geschrieben, also selbst Leute, die zum ersten Mal der Crew 2 spielen, kriegen da quasi alles präsentiert, so, wie sind die Controller-Einstellungen, wie, oder was kann man für Grafikeinstellungen einstellen und verändern etc. Und dann stehen da meistens halt auch so Sachen drin, okay, das sind die neuen Fahrzeuge oder das sind die Kernpunkte des Updates, das sind die neuen Fahrzeuge. Aber zu dem stand da gar nichts drin. <lacht> das fand ich so überraschend. Und dann gehe ich so ins Spiel rein und denke so, hä? <lacht> Seit wann ist denn der hier? <lacht> und dann gucke ich so weiter, äh, der EB110 ist auch dabei. Ja, mega geil. <lacht> also Hammer. Also sehr, sehr cool. Ja, das Fahrzeug, wie gesagt, um vielleicht da auch nochmal perfekt loszuwerden, ähm, wie gesagt, ist eine äh, Hommage an den EB110, das habe ich jetzt, glaube ich, schon zum dritten Mal gesagt und ist äh, natürlich auch äh, zum 110-jährigen Firmenjubiläum präsentiert worden. Gebaut wird er allerdings, wenn ich richtig informiert bin, erst in einem Jahr, nämlich äh, 2022 und der ist auch super streng limitiert, nämlich auf genau 10 Stück und dementsprechend ist er auch super teuer. 8 Millionen kostet einer davon. Aber das Ding ist auch schon geil. Also ich bin ganz ehrlich, ich finde den Chiron cool, ich finde den Divo cool, ich finde viele Bugatti-Modelle cool, aber ich finde tatsächlich den 110 hier tatsächlich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, am schönsten von allen. Ich finde den so geil. Also ich feiere den übelst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich feiere den einfach übelst. Ich finde den Hammer. Ja, ich würde sagen, ähm... Wir machen trotzdem einen kleinen Soundcheck, auch wenn er natürlich vom Soundfile wahrscheinlich 1 zu 1 ist, wie der Chiron. Aber wir können ja trotzdem nochmal reinhören. Es gibt mir die Möglichkeit, eben den Spielsound auch nochmal voll aufzudrehen. Und dann hören wir mal rein, wie der Upsala so klingt. Viel Spaß dabei.
würde sagen, kann man sich anhören. Was ich sehr krass finde, ist, dass man von den vier Abgas-Turboladern, dass man die schon ziemlich gut raushört. Ich habe das jetzt nicht so in Erinnerung beim Chiron gehabt, aber finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ja, was man vielleicht auch noch sagen kann, das Fahrzeug kommt natürlich, wie auch schon der Chiron, mit Allrad daher. Dementsprechend kann das Fahrzeug von 0 auf 100 in 2,4 Sekunden beschleunigen. Und, ähm... Was man vielleicht noch erwähnen kann, das ganze Fahrzeug wiegt tatsächlich sogar knapp unter 2 Tonnen. Also ist sogar, ähm, ja, jetzt nicht schwerer als eben die Basis oder so. Also ist so vom Gewicht her ganz in Ordnung. Ich meine, klar, für so ein Megacar, was es ja schlussendlich ist, ist es schon schwer. Aber gut, das sind ja alle Bugattis. Und ich muss nochmal sagen, ich finde den optisch einfach geil. <lacht> ja, und bevor wir den tunen, würde ich sagen, fahren wir erstmal ein Rennen, so wie er jetzt ist. Ähm, natürlich in der Hypercar-Klasse. Im Übrigen, beide kommen in der Hypercar-Klasse daher, also auch der EB110, aber das werden wir eh gleich nochmal sehen. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir einfach so ein kleines Rennen mal schnell. Und dann würde ich sagen, bevor wir den tunen, fahren wir dann erstmal den EB110 aus. Dann machen wir beide in getunter Form so direkt hintereinander weg. Beziehungsweise bleiben dann erstmal beim EB110 und dann zum Schluss wieder der. Machen wir so ein bisschen schöne Mischung. Ja. Können wir auch schon mal gleich vergleichen, so die optischen Elemente. Also ich finde, den haben sie mega umgesetzt. Ich finde den Hammer. Ich feiere es richtig, dass er jetzt mit da drin ist im Spiel, ey. Richtig geiles Teil. Achso, was man vielleicht noch sagen kann, da bin ich noch gar nicht drauf eingegangen. Und zwar, äh, warum ist... Ups, Alter, warum ist das denn ein italienischer Name, ne? Wie ich schon gesagt, ist ja eigentlich untypisch. Bugatti ist doch eigentlich französisch. Ja, wer sich ein bisschen in der Geschichte von Bugatti auskennt, weiß, dass Bugatti tatsächlich mehrere, ja, Epochen durchlebt hat und äh, auch das ein oder andere Mal bankrott war. Und tatsächlich gab es Bugatti mal als äh, italienischen Hersteller. Also die Markenrechte wurde mal aufgekauft von einem Italiener und Bugatti war tatsächlich auch mal eine kurze Zeit in den 90er Jahren italienisch. Und da ist auch tatsächlich nur ein einziges Fahrzeug entstanden, nämlich, du kannst es dir schon denken, der EB110. Und deswegen äh, ja, ist natürlich die Namensgebung, finde ich, auch sehr passend, dass sie da das dann nicht einfranzösisch haben, sondern dass es ja wirklich eine Hommage ist an den EB110, wo Bugatti tatsächlich halt eben italienisch war für eine kurze Zeit. Und dementsprechend wurde dann das Fahrzeug auch italienisch benannt. Das finde ich sehr cool. Klingt ja auch geil, oder? Also ich weiß jetzt auch gar nicht, wie es auf Französisch klingt, bin ich ganz ehrlich. Ich kann kein Französisch und mein Italienisch ist jetzt auch schon ein paar Jahre zurück. Ich hatte tatsächlich drei Jahre in der Schule Italienisch. Ich wusste natürlich, als sie den präsentiert haben, direkt, was es übersetzt bedeutet. Da musste ich keinen Übersetzer ranholen. <lacht> Aber gut, man kann es glaube ich, vielleicht ein bisschen ableiten, ne? So, ja, auf den ersten Metern, upsala, fährt sich ganz unaufgeregt. Wenn ich jetzt gerade ein bisschen kacke fahre. Ich finde die Rückleuchten einfach so geil. Ich feiere das. Auch vorne die Lichter halt. Man erkennt halt einfach so ein bisschen dieses EB110-Face. Das hat was. Das hat was. Sehr schön. So, da haben wir auch gleich Essen Ziel geschafft und dann gucken wir uns, wie gesagt, mal noch den EB 110 an. Ja. Ich dachte halt, ich nehme jetzt beide zusammen in die Folge. Ich hätte natürlich jetzt auch eine extra Folge machen können, aber ich finde, es liegt bei den beiden doch nahe, dass wir die zusammen anschauen. Sehr schön. Sehr schön. Ja, macht einen guten Eindruck auf jeden Fall. Also jetzt nichts gravierend Neues. Also wir kennen natürlich schon, wie diese Bugatti sich hier fahren. Aber... Weicht jetzt davon auch nicht ab, vor allem halt nicht negativ, das ist doch auch schon mal schön. Aber ich denke mal, deutlich anders wird sich natürlich jetzt der EB110 fahren. 
Und äh, deswegen schauen wir doch mal, wie der sich jetzt hier so anstellt. Machen wir auch hier erstmal eine Probefahrt oder vielleicht direkt einen Soundcheck. Hören wir doch einfach direkt mal rein. Der klingt doch mal nice. Der gefällt mir. Geil. Und fährt sich eigentlich so auf den ersten Metern eigentlich auch ganz cool. Dann gucken wir doch gleich auch mal in einem Rennen. Wollen wir doch keine Zeit verlieren und direkt wieder in die Action springen. Wie er sich da so anstellt. Was fahren wir denn da für ein Rennen am besten? Auch so ein kürzeres. Ah, wobei, das immer vom Leistungsindex nicht passen. Da müssen wir fast, ja, dann nehmen wir das hier mal. Das ist ja auch jetzt nicht so lange. Ja, auch ein geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Ja, ne, man erkennt so einzelne Designelemente halt wieder da so hinten. Da geht's mal ja, im hinteren Bereich. So diese, diese Luftlöcher da Richtung Motorraum sind halt übernommen worden. Noch so verschiedene Elemente sind halt einfach, wie gesagt, übernommen worden. Aber ich finde, wie gesagt, die Hommage beim Cento Deci haben sie schon sehr, sehr gut wieder aufgegriffen. Sehr schön modernisiert. Gefällt mir. Ja, fährt sich ein bisschen schon mal, sag ich jetzt mal, zickiger. Oh, Aber hat was auf jeden Fall. Mein Power ist ja natürlich auch mehr als genug hier drin. Ja, und so kleine Frame-Einbrüche. Ich weiß nicht, inwieweit das jetzt auf YouTube rüberkommt, aber ich habe jetzt hier gerade ein paar. Müsst ihr entschuldigen. Wie gesagt, das ist halt immer die Testversion, die ich hier zur Verfügung gestellt bekomme. Und die läuft meistens nicht ganz so technisch rund. Da einfach drüber hinwegsehen. Das läuft dann bei euch alles wieder ein bisschen besser. Ja, und wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal. Ich weiß tatsächlich nicht, wann genau die beiden Fahrzeuge reinkommen dann, aber halt auf jeden Fall in den nächsten zwei Monaten, also innerhalb dieser Season 3 Episode 1, das ist klar. Und wie schon gesagt, für die paar Fahrzeuge, genau fünf Fahrzeuge sind es, wo ich weiß, wann welche kommen und davon kommen die meisten schon von diesen fünf auch direkt zum Update am 7. Juli. Aber wie gesagt, da gehe ich ganz am Ende nochmal drauf ein, für die, die es interessiert. Jetzt Konzentration auf diese geballte Bugatti Power. Aber man merkt auch so ein bisschen, dass äh, Ivory Tower und äh, natürlich auch der Hauptsitz von Ubisoft in Frankreich ist. Ne? Das ist ein französisches Spiel ist. So der Bezug zu Bugatti ist scheinbar sehr gut. Denn äh, ich glaube, ich kenne jetzt kein Spiel, was man zumindest mal auf Konsole und PC spielen kann, wo wir so viele verschiedene Bugatti Modelle haben. Ich meine, der hat schon so ein bisschen gefehlt, seien wir mal ganz ehrlich. Aber auch der kommt jetzt rein. Mit seiner neuesten Ausgabe ist es natürlich richtig nice. Fährt sich aber super angenehm, also macht Spaß zu fahren. Bin mal gespannt, wie der jetzt gleich voll aufgebaut 
sich fahren lässt. Das machen wir, wie gesagt, dann direkt nach diesem Rennen. Wir bleiben jetzt erstmal beim EB 110. Und dann springen wir danach zurück zum Cento Dieci. Ja, fährt sich sehr unaufgeregt. So in diesen schnellen Kurven. In den etwas engeren, langsameren Kurven merkt man dann schon so ein bisschen, dass er eher zur älteren Garde gehört, aber es passt schon. Also im Bereich dieses Decade Racer ist alles ganz easy, alles entspannt. Das bringt einen nicht ins Schwitzen, ganz im Gegenteil. Das macht einfach nur Spaß, diese Dinge auszufahren. Ja, wir mal gespannt, was wir optisch so ändern können. Ich habe mich noch nicht spoilern lassen oder so. Da gucken wir jetzt wirklich gemeinsam drauf. Vielleicht kann man optisch auch nichts ändern. Aber das würde mich irgendwie wundern. Also bis jetzt konnte man immer ein bisschen was ändern. Auch bei diesen total kranken Street Race bzw. Hypercars. Und wenn es nur ein bisschen mehr Alcantara im Innenraum ist. <lacht> oder ein bisschen mehr kaputt. Wir werden sehen. So. Dann würde ich sagen, dann gehen wir das Ganze doch direkt mal an. Beziehungsweise, wir können ja auch erstmal mit der Leistung beginnen. Zack. Zack. Ups. Mal, mal ob wir auf über 1000 PS kommen, wenn wir alles eingebaut haben. Würde mich nicht wundern. Oh ja, da kommen wir auf jeden Fall drüber. Wir sind jetzt schon bei ja, 1029 PS. Das ist doch schon mal eine Ansage. Jetzt machen wir natürlich ein bisschen noch Fahrwerk und Reifen hier rein. Oh, das ist doch schon mal nicht schlecht. Sehr schön. Und dann... Ich glaube, der müsste sich jetzt... Also achtet mal drauf von der Fahrzeughöhe. Jetzt, wo wir die besseren Teile eingebaut haben, müsste der jetzt auch auf automatisch tiefer liegen. Lassen wir uns nochmal neu laden. Okay, doch nicht. Ich dachte, der liegt ein bisschen tiefer jetzt. Schade! Trick verrissen. Ich dachte nämlich vorhin, dass er ein bisschen tiefer liegt. Aber was heißt drum? So, Farbe. Da haben wir auch natürlich ein bisschen was zur Auswahl hier. Uh, das sieht ja auch brutal aus. Die Räder stehen doch weiter draußen, oder? Ja, vielleicht täuscht es auch. Egal. Wir gehen zum Aussehen. Okay, wir haben schon mal ein bisschen was zum Auswählen. Klar, das Ganze als Carbon. Okay. Uh, okay. Weiß aber nicht, ob ich das gut finde, ehrlich gesagt. Kreativ ist es auf jeden Fall, aber... Gott, ich glaube, da finde ich fast schon... Ja, ich weiß nicht. Okay. Guck mal mal weiter. Okay, äh, Front... Äh... Ah doch, können wir. Ups, ich bin eins schon so weit gegangen. Ich dachte schon, man kann es nicht ändern. Okay, in Gelb. Nice. Dann so komplett klar Lack. Da haben wir einen anderen Splitter. Einen anderen Splitter. Uh, oh, okay. Jetzt wird es ganz kriminell. Okay, Whitebody ist hier auch schon mit drin. Dann ist die ganze Geschichte einfach nur nochmal mit Whitebody. Genau, so sieht's aus. Okay, interessant. Wir gehen es mal kurz durch. Felgen gibt es auch. Zwei allein. Einmal bei denen mal. Außenspiegel, Carbon. Dann mehr so ein bisschen Motorsport angehaucht. Kotflügel hinten. Wow, okay. Wir wollen hier Highspeed Run machen. Alles klar, wir decken das einfach mal ab. Und das nochmal auch so mit Verbreiterung. Das ist ja auch, irgendwie hat es ja was, ne? So Hat so ein bisschen so Longtail-Style, aber. Okay. Äh, ja, wir gehen mal weiter. Heckflügel. Carbon. Okay, geschlossen. Ein bisschen mehr Motorsport-like. Uh, sogar wirklich Longtail-mäßig da hinten dran, ne? So. Okay, da kannst du ja ein richtig krasses Ding aufbauen. Alles klar. Wir gehen jetzt, wie gesagt, einmal mal in der Summe durch. Das ist jetzt einmal ein Wagenfarbe. Da hat sich jetzt noch nichts geändert. Hinten jetzt ein bisschen offen gelegt. Okay. Ich weiß es nicht. Okay, hinten finde ich jetzt alles nicht so geil. Und, ups, da, Innenraum. Irgendwie macht meine RB-Taste irgendwie so ein Art Doppelklick irgendwie. Das ist nicht so geil. Aber wir bleiben mal bei Blau, deswegen mache ich das jetzt auch mal so mit blauen Nähten vielleicht. Finde ich ganz geil. Dann natürlich Alcantara und das können wir nicht ändern, aber das übernehmen wir mal. Und ich würde sagen, einfach nur weil wir es können, machen wir einfach jetzt mal die verrückteste Variante einfach, okay? Ähm, also ich mache es danach gleich wieder anders, aber ich mache es einfach, um es mal zu zeigen. Will ich jetzt einfach mal die verrückteste Variante machen. Ich glaube, ich mache das sogar... Ne, komm, wir machen das so. Den lassen wir. Okay, Bremshändel können wir vielleicht blau machen. 
Ah, siehst du, da geht da immer eins weiter. Finde ich nicht cool. So, okay. Dann machen wir mal das hier. Einfach mal zu wissen, wie es ausschaut. Äh, so, dann hier. Habe ich ja fast auch schon die Variante hier machen, ja. Oder? Oh. Eigentlich fast schon so serienmäßig, oder? Ich weiß nicht. Weil diese Doppelendrohre. Ja, ich weiß nicht, ich finde diese Lüfter hinten irgendwie sieht die Panne hinten aus. Also coole Idee, aber irgendwie sieht es nicht geil aus. Also ich finde das hier vielleicht mit Doppelendrohren fast noch mit am coolsten. Aber ja, wir machen das einfach mal und gucken es uns einfach mal an. Also das sieht jetzt auf jeden Fall komplett crazy aus. <lacht> aber nee, so mache ich es nicht. Ich glaube... Ich gehe da erstmal mit der Serienmotorhaube. Auch hier würde ich wahrscheinlich. Ja, den Breitbau könnten wir vielleicht sogar machen. Wobei, ich glaube, ich würde ihn vorne. Ah, ich weiß nicht, ich finde den Breitbau vorne gar nicht so geil. Ich glaube, ich würde einfach nur diesen, diese Carbon-Lippe. Nee, ich weiß nicht, ich muss gerade echt überlegen, ob ich das cool finde. Irgendwie sieht es nicht so, ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie nicht so, ehrlich gesagt. Der hat halt an sich eigentlich schon ganz gut Style, deswegen, ich glaube fast, lass den serienmäßig so. Und mach höchstens halt diese anderen Scheinwerfer vorne. Deswegen lassen wir auch, Bremssettel auch, Außenspiegel. Machen wir auch wieder zurück. Da können wir, also da bin ich am überlegen, ob wir hinten halt die Verbreiterung machen. Oder ist es dann zu viel? Ne, ich glaube, hinten können wir sie machen und vorne nicht. Ich glaube, es geht trotzdem optisch klar. Und Heckspoiler technisch würde ich, ja, einfach nur als Carbon-Optik können wir gerne machen. Und hier würde ich sagen, bleiben wir auch. Gute Frage, nächste Frage. Ich würde sagen, wir... Machen das halt auch mit der Carbon-Optik, ist okay. Aber mehr halt nicht. So, würde ich es jetzt einfach mal machen. So ein bisschen abgeändert, aber jetzt nicht drastisch viel. Ja. So, also lassen wir es mal. In erster Linie wollen wir ja auch gucken, wie er jetzt halt performt. Ähm, eben voll aufgebaut. Ich glaube, da geht es jetzt schon noch mal ein bisschen mehr ab. So, und dann fahren wir. Dann können wir da hinten auch mal noch ein Rennen angehen. Gut, die Konkurrenz wird natürlich jetzt... Keine Chance haben. Aber ich glaube, das ist okay. Hinten verbreitert, vorne nicht. Ich meine, vorne kommt da schon breit genug her. Ja, ich weiß nicht. Ich finde das Auto so stylisch. Da will ich jetzt gar nicht so viel verändern. Aber ja, wie gesagt, das ist ja wieder nur eine Möglichkeit von unglaublich vielen. Das könnt ihr alles dann selber so anpassen, wie ihr wollt. Oder beziehungsweise ihr habt ja gesehen, was wir machen könnten. Da könnt ihr euch ja schon mal im Kopf überlegen, wie hättest du das denn kombiniert, diese Anbauteilen. Aber einfach schon mal cool, dass wir überhaupt tatsächlich dran was verändern können. Ja, mit dem Breitbau da hinten kommt er auch wirklich breit daher. Lecko mio. Der zieht ganz schön an. I like. Wir brauchen nochmal gucken mit Alcantara jetzt ein bisschen. So. Ich finde ihn geil, ey. Ich feiere ihn richtig. Der liegt ultra geil auf, die, auf der Straße. Jetzt mal ohne Flachs. Der liegt richtig geil auf der Straße. Beeindruckt. Der macht richtig Laune. Da muss der die, die Neuinterpretation, sage ich jetzt mal, äh, erstmal äh, mithalten. Canyons durch, ey, mit fast 400. Kann man mal machen. Ey, der macht richtig Bock zu fahren. Richtig geil. 
Er lasst das Rennen gleich nochmal machen. Ich finde auch, das Rennen passt hier sehr geil dazu. Er lenkt halt sehr geil ein irgendwo. Das macht schon echt Spaß, ihn so in die Kurve zu schmeißen. Okay, das war ein bisschen zu wild, aber hey, alles cool, alles unter Kontrolle. Ja, klar, ich schon mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Von diesem Testwochenende gibt es noch ein weiteres Video, beziehungsweise ein weiteres Video ist geplant. Äh, wir haben uns ja schon die Honda so ein bisschen mehr oder weniger angeguckt oder beziehungsweise schon gesehen, dass es eben die neue Honda Fireblade oder die, zumindest mal die 2018er auch jetzt gibt. Äh, die kommt auch tatsächlich... Nee, kommt sie nicht. Aber dazu sage ich später gleich nochmal was. Die kommt nicht mit dem 7. Juli, mit dem Update. Die kommt ein bisschen später. Aber ja, die gucken wir uns auf jeden Fall auch noch an in dem Video. Und sonst habe ich jetzt erstmal kein weiteres Video von diesem Testwochenende geplant. Das schon mal so als Programmhinweis. Das Video dann aber zur Fireblade wird dann voraussichtlich morgen hier auf dem Kanal erscheinen. Falls du dich schon gefragt hast, wann ich mir eben diese angucke. Weil ich die ja schon im letzten Video, als wir uns eben die neue Motorpass Season angeschaut habe, schon so ein bisschen angeteased habe. Und ja, die beiden Bugattis habe ich mir nicht, oder habe ich nicht angeteased. Ich wusste, dass sie natürlich drin sind, aber ich habe noch nichts dazu gesagt. <lacht> ich dachte, das wird eine kleine Überraschung. Aber vielleicht ist es wahrscheinlich eh schon irgendwo anders ähm, gezeigt worden, aber sei es drum. Vielleicht habe ich dich ja trotzdem überrascht damit. Wäre ja cool. So, jetzt aber wechseln wir rüber zum... Ciento Deci. Ja, das ist natürlich eine Sache. Schön, dass auch die Scheibe immer noch kaputt ist von vorhin. <lacht> so, auch hier würde ich sagen, bauen wir erstmal ein. Mal gucken, auf wie viel Leistung wir kommen. So. Ich habe auch gerade gesehen, dass er hier im Spiel nicht ganz diese 1600 hat, serienmäßig. Ein Schelm, ein Schelm. Aber, ja, jetzt werden wir tunen. Geht auf jeden Fall ein bisschen nach oben. Jetzt sind wir schon bei 1739 PS. Das ist auch mal eine, eine Ansage. So, dann gucken wir doch auch mal, was wir da machen können. Auch vielleicht kurz bei den Farben. Da haben wir auch ein paar schöne Herstellerfarben zur Auswahl. Boah, sieht natürlich auch geil aus. Boah. Das sind eigentlich auch die Farben mehr oder weniger, die wir halt auch beim normalen EB110 haben, ne? Mit dem Blau wäre halt natürlich auch geiler Kontrast. Das finde ich auch krass, dieses Rot. Das wirkt so geil auf dem irgendwie. Silber. Sieht, sieht, der sieht einfach geil aus. Ihr könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Ich finde ihn nice. Klasse, so wie er ist. Komm, wir gucken gar, uns das gar nicht an. Das wollt ihr eh nicht sehen. <lacht> nee, Spaß. Wir gucken mal, was wir können. Wahrscheinlich jetzt alles komplett Carbon. Nee, Carbon weg erstmal. Uh, dann mit einer bisschen einer anderen Öffnung. Okay. Okay, ja. Alles klar. Dann vorne. Ah, okay, ja, nee. Gefällt mir jetzt nicht so. Dann mit Carbon diesen Schlitz. Aber ich finde ja eigentlich geil, weil das so ein bisschen so reingeht, so ein bisschen aerodynamisch so ein bisschen, so wie es eigentlich serienmäßig ist. Das wird jetzt hier ja zugemacht. Okay, jetzt haben wir hier unten, das ist einfach nur der untere Splitter in Wagenfarbe. Und jetzt mit so einem zusätzlichen, längeren Splitter vorne. Uh, okay, der ist natürlich jetzt ein bisschen verschärfter. Okay, und die Außenfarbe, also hier der Vergleich Serie zu dem. Also Jetzt mal die Lichter außen vor gelassen. Also ich kann den ja mal kaufen, weil ich glaube, den nehme ich auf jeden Fall mal. Dann dürften wir ja, wenn wir jetzt hier hingehen. So, eigentlich war das doch als so, dass die gekauften Teile vorne sind, oder nicht? Bin ich jetzt dumm? Ah, oh, ne, okay. Ja, egal. Aber ihr seht ja, was der Unterschied ist. Also, habe ich jetzt halt schon mal gekauft, was soll's. Äh, Kotflügel können wir auch verbreitern. Sehr gut. Aber gucken wir gleich mal. Felgen. Okay. Aber ich finde die Felgen eigentlich geil. Also, ich finde. Bei so einem verrückten Hypercar, bzw. Megacar, kann man das so machen. Ähm, ja, die werden jetzt wieder schwarz gemacht. Aber ich finde das mit dem Rot eigentlich ganz geil. So. 
dann Außenspiegel, Komplettwagenfarbe oder Komplettcarbon, aber da finde ich dieses Halb-Halb eigentlich auch ganz cool. Seidenschweller, das konnten wir gerade eben nicht ändern beim EB110. Okay, Carbon weg erstmal, dann ein bisschen weiter. Und dann auch so mit so einem, so einem Side-Flap. Okay, ich glaube, das mache ich auch direkt dran. Der passt ja zum, vorne zum Splitter dann. Dann Kotflügel hinten können wir auch breiter machen. Das breiter machen wir, gucken wir gleich nochmal. Okay, und das hinten wird auch Carbon. Komplett Dach und alles, aber es sieht sogar cool aus. Den feiere ich. Aber ja, wir machen mal kurz weiter noch. Heckspoiler, Wagenfarbe, krasserer Heckspoiler. Und nochmal ein anderer krasser Heckspoiler. Okay. Ich glaube fast, dann finde ich den cooler als den hier. Also der ist halt natürlich noch krasser, klar. Aber ich glaube, ich finde dann sogar den hier irgendwie cooler, weil er auch so, so Doppelflügel so ein bisschen hat, links und rechts. Machen wir den einfach auch direkt schon mal dran. So, Stoßfänger nach hinten. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Okay, da kriegt so eine, so eine, ja, so eine Folie, wollte ich sagen, so ein Plexiglas vorne dran. Okay, ich finde es aber eigentlich geil, wenn das so frei ist beim Original. Aber jetzt gehen wir mal weiter. Okay, das wird in Wagenfarbe gemacht da unten. Das ist kein anderes Teil. Das ist einfach auch nur in Wagenfarbe unten. Das ist kein anderes Teil. Da ist es jetzt aber anders tatsächlich hier hinten. Kurz im Vergleich zur Serie. Ich finde natürlich die äh, Endrohre in der Serie auch cool, diese doppelten übereinander. Das bin ich gerade am gucken, aber sonst geht doch der Diffusor, ist auch ein bisschen anders gemacht. Ja, ich mach's mal einfach ums, ja, also finde ich trotzdem cool, machen wir einfach mal. So, mit den vier Endrohren dann in der Mitte und Innenraum. Ja, Innenraum, ey, gute Frage. Äh, was machen wir denn da für eine Farbe? Eigentlich müsste man das, das hier schon fast machen, ne? Aber wie, so, so ist er Serie, ne? Okay, dann machen wir das mal. Oder wir greifen das Rot auf. Moment, ich habe eine Idee. Wir, oder? Ne, komm, wir machen das hier und dann machen wir halt auch wieder mit ganz... Ah, wobei, so geil finde ich das gar nicht, oder? Mit dem... Ah doch, wir machen es einfach, komm. Einfach, um Alcantara zu haben. So. So. Dann Motor, wie gesagt, also man könnte das schon machen, aber ich finde eigentlich die Serie besser. Das haben wir schon gemacht. Dann würde ich sagen, ja, machen wir ihn auch breiter. Hier kann man es, glaube ich, vorne mal riskieren. Das haben wir alles ja schon. Dann würde ich sagen, hinten machen wir den auch breiter. Dann wird das hinten da auch mit Carbon. Und den Rest haben wir ja alles schon. Also voll geil, was man da alles ändern kann, oder? Also ich feiere ich richtig bei ihm. Und jetzt haben wir hier aber mal eine richtig böse Maschine. I like. Mal gucken, wie... Uh, da wird... Da wird erstmal gehupt. So, ja, dann gucken wir doch erstmal, wie er sich äh, fährt. Und wie gesagt, ich möchte gerne nochmal das gleiche Rennen machen. Wir können ja gerne den Schwierigkeitsgrad erhöhen, das ist ja eigentlich egal. Das war das hier, ne? Ja. So, zack. Wir gucken mal, wie der sich jetzt so fährt. Oh, ich habe das Auto noch nicht ausgewählt, aber das können wir jetzt ja hier gleich nochmal ändern. Boah, ey, der sieht so böse aus. Ich feiere den, ich finde den geil. Ich weiß nicht warum, aber ich feiere den einfach. Richtig nice. Am kleines neues Lieblingsfahrzeug. So, ich glaube. Ah ne, wir müssen jetzt im Schnee fahren. Oh nö, ich will aber nicht. Wir fahren durch die Canyons im Schnee. Ich wollte jetzt eigentlich im Trockenen fahren. Egal, wir fahren ihn trotzdem jetzt. Natürlich jetzt ein bisschen weniger Grip. Alles easy. Jetzt halt nicht so den besten Vergleich machen zum EB110. Aber ich glaube, der fährt sich schon geil. Ja, weil manche äh, der Meinung sind, dass das keinen Unterschied macht, ob jetzt hier Schnee ist oder ob es regnet oder was auch immer. Doch. Das habe ich schon ein paar Mal thematisiert. Also das spürt man auch. Also es tut mir leid, wer da was anderes behauptet, der hat anscheinend kein Gefühl fürs Fahren. Aber man hat definitiv weniger Grip, wenn Schnee liegt oder wenn die Straße nass ist im Spiel. Natürlich ist man immer noch schnell und trotzdem ist es easy zu fahren. Klar, das ist ja ein absoluter Arcade Racer. Aber trotzdem ist das alles schon rutschiger und man ist einfach langsamer. 
Ja, vor allem wenn es Schnee liegt, ist alles weiß und man sieht schon die Straße nicht mehr. Man weiß gar nicht mehr, wo es lang geht. Ja, lenkt aber auch sehr, sehr geil ein in diese Kurven rein. Also, fährt sich auch sehr, sehr geil. Macht richtig Laune. Geiles Fahrzeug auf jeden Fall. Kann man vorstellen, dass beide auch in einem Bundle oder so dann kommen. Wenn sie dann released werden in ein paar Wochen. Ja was, weil ich jetzt Bock habe, fahren wir danach gleich nochmal ein Rennen. Bevor ich aber nochmal ein Rennen fahre, gehe ich nochmal ganz kurz darauf ein, auf die Fahrzeuge, die schon bekannt sind, welche noch rauskommen. Wir nehmen natürlich den vier Fahrzeugen, die man über den Motorpass bekommt. Ja, dann kann ich ja schon mal auch vielleicht anfangen. Also die Honda Fireblade, die wir uns im nächsten, in der nächsten Folge nochmal angucken werden, die kommt dann am 14. Juli raus, also eine Woche nach dem Update. Das kannst du dir dann schon mal merken. Und was dann auf jeden Fall auch noch rauskommt, das gucken wir uns am besten gleich im Shop an. Da hast du auch ein Bild dazu. Gehen wir schnell hier durchs Ziel. Sehr schön. Ups, nein, das wollte ich nicht. Und zwar, also einmal die äh, Honda. Äh, das müsste ja dann hier sein. Genau, also hier haben wir die Honda CBR 1000 RR SP2. Das ist, wie gesagt, das ist eine Fireblade. Ähm, die kommt eben am 14. Juli in der Woche raus. Ähm, gucken wir uns, wie gesagt, in der nächsten Folge an. Dann, ich habe es mir hier notiert, kriegen wir einmal direkt dann eben am 7. Juli, das müsste dann heute sein, denke ich mal, wenn die Folge hier heute erscheint, ähm, mit dem Update also kriegen wir den äh, Pontiac GTO The Charge. Da müssen wir kurz mal zu Pontiac gehen. Eine Sekunde. Das ist das Pontiac. Ja, perfekt. Äh, genau, das ist dann der hier. Den kriegen wir quasi dazu. Ähm, des Weiteren ist es so, der ist ja Teil vom vom, ähm, ja, vom, vom, vom Motorpass. Und wer jetzt den Motorpass sich nicht gönnt, kann quasi aber dieses Fahrzeug trotzdem haben. Denn auch dieses Fahrzeug hier, der Pontiac GTO The Judge, als Rally Raid Edition, kommt ebenfalls direkt mit dem Update dazu. Also die können wir beide quasi direkt äh, haben. Ja? Und wie gesagt, wenn man den jetzt nicht hat, wenn man kein Geld, ne, der Motorpass muss man ja immer bezahlen, ausgeben möchte, dann hat man trotzdem mehr oder weniger diese Version. Ein bisschen abgespeckter wahrscheinlich, aber trotzdem die gleiche. Ähm, des Weiteren kommt äh, auch im Prinzip ähnlich, wenn man sich den Motopass vielleicht nicht gönnt und die Basis haben möchte. Und zwar hier, man sieht es auch schon im Bundle, der Porsche 911 Carrera RSR Turbo dazu als Touring Car. Das hier, wie gesagt, ja die Variante eben aus dem Motorpass. Also finde ich auf jeden Fall auch sehr cool. Und dann, last but not least, gibt es tatsächlich auch wieder mehr oder weniger dasselbe beim KTM Crossbow, der natürlich nicht ganz so krass aussieht. Da haben wir ja einmal den normalen, den wir ja natürlich eh schon im Spiel hatten. Und da gibt es jetzt quasi nochmal eine ja, Alpha GP Edition. Man sieht es auch an der Hinterachse, richtig schön fette, breite Slickbereifung im Vergleich zur Serie. Also das ist schon nochmal eine andere Nummer. Und eben das ist dann so quasi das Gegenstück zu dem hier in dieser Spear Racing Edition. Der sieht natürlich total krass aus. Haben wir uns ja in der letzten Folge schon angeguckt. Und wie gesagt, das entsprechend äh, auch mit dabei. Und eben diese vier Fahrzeuge, die ich genannt habe, die sind eben auch direkt 
mit dem 7. Juli, mit dem Update, mit am Start. Wie gesagt, die Honda Fire Blade dann nächste Woche am 14. Und die beiden Bugattis, die wir jetzt hier eben gerade eben angucken, die sind entsprechend noch nicht klar, wann sie kommen. Zumindest mal, ich weiß es nicht. Aber sie werden kommen. Das ist äh, schon mal die Sache. So, äh, ich würde sagen, wir machen noch das Rennen hier jetzt, wie gesagt, zum Abschluss. Ist doch egal, wenn die Folge ein bisschen länger ist, oder? Bei so zwei geilen Fahrzeugen können wir das gerne mal machen. Und wenn wir Glück haben, fahren wir jetzt das Rennen eben nicht im Schnee. Schnelles können wir ja da nochmal machen. Zum Abschluss. Wie gesagt, morgen höchstwahrscheinlich. Dann das Video zur Fireplay. Da bin ich auch mal gespannt. Motorräder finde ich auch immer sehr geil. Zumal man da ja auch optisch immer mal wieder ein bisschen was ändern kann. Okay, müssen wir auch wieder am Schnee fahren. Aber vielleicht taut es ja auf während des Rennens. Sieht auf jeden Fall schon so ein bisschen auftaut aus. Und an dieser Stelle schon mal natürlich äh, der Hinweis, falls ihr äh, die Folge gefallen hat, diese etwas längere Folge hier zu diesen äh, beiden Bugattis, dann äh, lasst es mich doch gerne wissen in Form von Feedback in den Kommentaren oder mit einem Däumchen nach oben. Da würde ich mich natürlich sehr darüber freuen. Mir hat auf jeden Fall diese Folge richtig viel Spaß gemacht, diese beiden Bugattis anzuschauen, was man da so alles mitmachen kann. Sehr coole Geschichte. Da fliegen wir aber mal richtig weit. Ja, da fährt sich schon geil. Hammer, Hammer Fahrzeug. Feier ich richtig. Mal ein bisschen Cockpit-Atmosphäre sammeln. Nice war. Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle, ich bin eigentlich raus. Ich habe eigentlich, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte. Und deswegen lasse ich dich einmal mit den letzten Sekunden noch ein bisschen alleine in dieser Folge. Ich sage schon mal Tschüss an dieser Stelle. Und dann hoffentlich hören und sehen wir uns eben in der nächsten Ausgabe zur Honda Fireblade wieder. Ich sage Tschüss. Wenn es dir gefallen hat, wie gesagt, lass ein Däumchen nach oben da. Und bis dann. Ciao.